的存在，于我而言就像是永夜之中唯一的星光。我们言归正传，京城有仙灵白狐，为了报恩，化身为一个侍女，在恩公施公子家住下。可这施公子似乎隐约察觉，每天照顾自己的人身份不同寻常，便决定试探一番。那日，石公子假装身体不太舒服，唤侍女进屋伺候。他诚心要刁难侍女，于是。这么冷的天，还喝凉水。为何不告诉我，就只身出府？抱歉，我看看。有些红了，回府给你上药。如今北周与蛮族正在交战，局势尚未明了，你不该什么都不告诉我就贸然出府。看来你完全不知道现在的处境。你忘了今年入春后的反常天气了。北方蛮族无春草可木，唯一的生路就是到北周抢粮。他们比往年更加频繁的入侵北周。你父亲也是担心他们发动猛攻，才未雨绸缪，率兵驻扎在石门关外。但蛮族为活命。定会想方设法获取粮食，混入北周城，抓住主帅之女作为筹码，倒是个有效的手段。就算不能换粮，至少也能让你父亲乱了心神，以致牵一发而动全身既然来了，不如逛一会儿再回去吧。我与你说那些，本意不是不让你出门，而是希望你无论身在何处，都能注意自身的安全。不过现下我就在你身边，自然可以护你周全，倒也无需担心。
，你是我的学生，我自然是要对你好的。怎么了？各位客官，今日故事到此结束，欲知后事如何，且听下回分解。哼，除了听书，还有没有别的地方想去？怎么，没有想去的地方？好，那我们走吧今天说书先生讲了什么？你听得那么入神？你喜欢这样的故事？嗯。为什么？可世人却很少有你这般想法。况且人和仙灵是不一样的，他们遵循的规则也有所不同。于仙灵而言，一旦被人所救，他们之间的命运之线。就会交织在一起。无论仙灵是否愿意，他都与人签订了契约，无法继续心无旁骛的修炼。仙灵只要回报了人的恩情，就可以斩断与人之间的缘分。这是仙灵在天地间占有一席之地必须遵循的准则。这便是你要带我来的地方。虽然花期会延迟，但它终究还是会盛开的，倒也无需心急。你很喜欢桃花，哦
，别担心，定北侯吉人自有天相，一定会平安归来怎么了？以前我在外游学时，曾听说过一个与桃树相关的仙灵的故事，你想听吗？据说很久以前，有一条白蛇，在一棵千年桃树下修炼。城中有一富商，看中了桃树，便想将其砍掉归为己用。他已用银钱疏通关系，不日便要砍树。白蛇并非坐以待毙的性子，既然富商要害得自己无家可归，他自不会善罢甘休。惩罚。白蛇在桃树下数百年，早就看透了人的虚伪和脆弱，也从他们身上学会了狡诈和欺骗。对付区区一个凡人，根本不需要他亲自动手，只需稍稍用点法术引导，便可让富商身败名裂。后来，先不要胡思乱想，等我们回到侯府，问清情况再担心也不迟。莫先生，你们快收拾行李，一个时辰后出城去西岭避难。哎，这些话你们本不该知道，但如今北周城情况危急，也没什么好隐瞒的。赤后发现蛮族已在石门关外安营扎寨，怕是不久之后就要攻城。狄青怎会如此突然？之前一点消息都没有。之前风雪太大，视野不佳，赤后可深入探查的范围很小，没有发现他们的踪迹。今早雪停了，他们才扩大了范围，没想到那群蛮子竟然如此之快。清楚，我们已经五天未曾收到侯爷的讯息。你别担心，极端天气暂时失去消息并不罕见，定北侯爷可能只是在风雪中迷失了道路。莫先生说的不错，毕竟六万大军，若是遇到偷袭，不会如这般了无声息。
，李将军，现在北周城的情况如何？不太好。北周城虽是易守难攻的地形，但城内并无足够的兵力御敌。若是敌军猛攻，我们并无胜算。那周边的援军什么时候赶来？求援信号在赤后察觉敌军踪迹时就已发出。只是今年天气反常，离山官道被冰雪所封，援军恐怕难以及时支援北周城蛮子倒是心急，还不算正式攻城。刚刚那声响是蛮子的投石机，用来探北周城的虚实。哼，前脚赤后发现他们在安营扎寨，后脚先锋已经到北周城外试探，投胎都没他们急。他们如此急躁，看来是想速战速决。眼下北周城就这么点兵，只能走一步看一步。李将军，可是有话要交代？嗯，我确有一事相求，但说无妨。侯爷以前常夸先生有高才，如今北周城有难，以先生的能力，定能全身而退。李某不求先生别的，但求你看在侯爷的份上，护他周全。侯爷对我有知遇之恩，就算李将军不嘱托，我也会这么做。更何况……总之，请李将军放心，只要有莫毅一口气在，便一定会保护好他。好，有莫先生这句话，我就放心了。你尽快收拾行李，到时与百姓一同避难。我们是北周城守将，于情于理，都该与北周城共存亡。你们都保重，我先走一步。你。是想找其他穿过骊山的路？确实有这种可能，我与你一同找吧。你在这里，我又怎么能走？不是。
我说我留下来，不是出于对李将军的承诺，而是因为你。因为我了解，以你的性格，一定不会放弃北周城独自逃命。我若不在你身边看着你，怎能放心眼下，还不是说这些的时候。地图有些多，北周情况危急，我们还是快开始吧其实，从关内进入北周城，还有一条路。嗯，我早年游学时，曾走过一条穿过骊山内部的山道。那条路一侧在山内，另一侧则靠着悬崖。一不留神，就有可能粉身碎骨。大约是认为这条路过于危险。测绘地图的人才没有画出来。现在敌军正在攻城，贸然出去十分危险。你写照李将军的计划，与北周城百姓一起避难。至于通知援军之事，就交由我来办看来，我根本没有拒绝的理由。求求您，开开门，让我们躲躲吧！求求您了。别难过，蛮族兵临城下，恐慌也是人之常情。而且，也不是人人都是如此。你看那边，有人想走，有人便不愿意走。人间百态，便是如此。
，你们来这里做什么？不是要你们收拾东西去避难吗？山道，你们，将军，不好了！干什么一惊一乍的？说清楚！回，回禀将军，敌军的铁骑快到东门了。什么？这群蛮子是看准了我北周城兵力不足，想要累死我们。去，从北门调一队人过来，快点！李将军，现在不可轻易调兵。这些我都清楚，可现在不调兵。东门就守不住了！哎，可恶！我明白李将军的顾虑，可这好比是饮鸩止渴，时间一长，守城将士势必疲于奔命，到时候东北两门都难以保住，北周城就会彻底沦陷。那你说该怎么办？难道什么都不做，等死吗？李将军，还有一条路可以选。那还有路？等等，你是说，你们刚刚提到的山道？没错，只要让我们出城去找山道，将北周的援军带回来。这条山道是从何处得知的？啊，那就有劳莫先生将该山道的地图绘下来，我派人去寻。恐怕不行，这条山道我也只是多年前走过一次，现在可能早就变了样子。就算我凭借记忆画出地图，他们也不一定找得到，只是浪费时间和兵力。而现在北周城最缺的就是时间和兵力，这一点，李将军您比我更清楚。那就烦请先生走一趟了。不过，他不能和你一起去，胡闹！这里到了一山通知援军，期间可能遇到的危险不是你可以想象的。何况今日又下起了大雪，加上敌军铁骑这么一折腾，离山那边很可能发生雪崩。你自然是誓死守卫北周城，与敌军。决战到最后一刻，这我知道李将军的担忧。不知可否听我一言，请讲。我知道骊山之行危机四伏，能不能找到山道带回援军尚未可知。但我唯一可以确定的是，无论付出什么代价，我一定会护他周全。
若是你们执意如此，我也不会再阻拦。不过既然要去，就快走吧，我还有要事在身，你们一路小心，保护好自己，去吧。别担心，李将军经验丰富，一定可以坚持到我们回来。不，你已经很好了，只是现在情况特殊。这样的速度与我们还是有些慢，所以接下来我会搂着你，带着你一起走，可以吗？冒犯了。这条山道久未有人通行，现在已经被不少山中的野兽据为己有。而且今年雪大，山道入口附近出现了不少裂缝，万一发生雪崩，此处很可能坍塌。你，我也不会让你独自留下，脱离我的视线，只会让你更危险。进入山道后。一定要跟紧我，我们进去吧。别出声，前面好像有东西。不要怕，应该只是一些盘踞在山道上的野兽。你在此处等我，我很快回来。不行，这些野兽久不见阳光，可能长得比较特别，你会害怕的。放心，我就走到前面宽敞的地方，你一直都可以看到我的。先别过来，他们还没有走远
别怕，我在这里。星星，别怕，我在这里。别怕，别怕，我在。没事了，别怕。不会的，这不会是你的结局。这只是一场梦，梦里都是反的。你所见到的一切都是假的。你的北周城不会破，你的父亲也不会有事，你所爱的一切都会安然无恙。嗯，真的，只要是你的愿望，我都会让它实现。所以，别怕，好吗？嗯，花开了，春天就要来了，一切就要结束了，你的梦。就要过去了，是，你喜欢这样吗？你。是啊，这的确是最后的机会了。
其实我认识你很久了，远比你想象的要久。还记得我上次与你讲的白蛇吗？富商为了自己的私欲，要砍掉白蛇栖息的千年桃树。白蛇本打算在砍树当日，好好教训此人。然而天不遂愿，那天正巧有一位少女路过，不知为何。少女看到桃树，竟十分欢喜。少女家世显赫，富商不敢轻易得罪，只得另寻他法。白蛇便莫名其妙的成了少女的恩情。起初，白蛇很不喜欢少女，因为她的无心之举，她被迫与少女签订了契约。白蛇本以为，只要在少女成长的过程中随便使一点小绊子，她再出手相助即可。然而他没想到，那个少女会每天都来桃树底下，对他诉说心事。白蛇知道他初到北周，整宿整宿睡不着觉，但又怕父亲担心，故作坚强。白蛇知道他喜欢的食物，喜欢的书，喜欢什么样的人。他看着少女一天一天长大，原本对人怀有的偏见，都如春雪般消融。他竟然觉得，人间好像也变得可爱起来。其中最可爱的，便是经常在眼前的少女。不知从何时开始。白蛇发现自己，竟然生出了与少女日日相伴的念头。于是他就扮作书生，到少女的家中，担任四书先生，跟一个凡人日日相伴。在以前的白蛇看来。是多么可笑的念头！与仙灵相比，人的寿命不过是短短的一瞬，就像春花那样易落。但你的存在，于我而言就像是永夜之中唯一的星光。我愿意为了那一眨眼的光明，承受日后千万年的黑暗。这样的答案，你明白了吗？都结束了，你困了，睡一会儿吧。等你醒来，一切都会好的。别哭。我会心疼的。啊，小姐。你醒了，您可吓死我了！您之前出城去找援军，回来以后就一直昏迷到现在了。小姐，您别担心，北周城没事。您跟莫先生出城去找援军的那天晚上，敌军差点就打进北周城了。可是不知道怎么回事，突然天气骤暖，整个冬天积的雪在半个时辰内都化了。对啊，比夏天还热，院里的花都开了。后来
，援兵就通过骊山关道、快马加鞭赶到，解了北周城被困之危。而且，因为风雪已停，侯爷他们从风雪中找到了方向，从后方斩断了蛮族的后援。侯爷与李将军前后夹击，打得蛮族丢盔弃甲。对了，小姐，我还听李将军说，侯爷大概再过一两日就可以回北周城了。大家都在说，这次的事就像有仙灵在帮北周的忙一样。不知道是哪位仙灵做了这样的好事，救了北周城的百姓。啊。莫先生啊，那天他把昏迷的小姐你送回来后，说要暂时离开一段时间，然后就走了。嗯，我记得当时，莫先生您回来了，您怀里的是，哎，小姐，小姘怎么了？嘘，他没事，只是有些累，睡着了。莫先生，我来照顾小姐吧。不必，睡着了也还在担心。<笑>莫先生，您脸色好苍白，要不要我去请大夫？不要紧。之后，劳烦你照顾他了。照顾小姐本就是我的本分，莫先生，您是要回别院吗？不，我有事，可能要暂时离开一段时间。离开？可小姐还没醒啊！您不跟小姐道别就走的话，小姐醒来。一定会很难过的。我知道。莫先生，我还是去请大夫过来吧。可是我请大夫过来时，莫先生就不见了。嗯，明明天气都变热了。莫先生还是把自己裹得很严实。哦，我想起来了，莫先生的手好像有伤。说伤也有点不对，有点像手背上敷了白色的东西。嗯嗯，看着有点像。鳞片，可是人身上怎么可能生鳞片呢？一定是我看错了与仙灵相比，人的寿命不过是短短的一瞬，就像春花那样易落。但你的存在，于我而言就像是永夜之中唯一的星光。我愿意为了那一眨眼的光明，承受日后千万年的黑暗。这样的答案，你明白了吗？
快过来！不是一直想见我吗？怎么还愣着？没有，我只是习惯带着他。你若不信，可以亲自来检查。因为你的手很温暖，我们一直牵着。久而久之，我也便不那么冷了。嗯，当然是真的。要不要再牵着我的手试试看？嗯，是我送给你的花期节礼物，喜欢吗？桃花易逝，自含苞待放到落花飘零，所见不过数日光景。我想用它，为你留住一抹春色。除此之外，我还。你今年还未去听书，我这里倒是有一个故事，与桃花钗的来历有关，想不想听？大约百年前，我在桃树下碰见一对恋人，男子向心仪的女子求爱，他将自己贴身的玉佩相赠，作为两人的定情信物。与对方结白首之盟，关系嘛，便是我见那男子所为，也想赠一件定情信物给心仪之人。嗯、我的心仪之人，他曾与我约好，一同赏花。可我却不知足，想要他每一个春夏秋冬，都与我一起度过。这桃花钗并非什么稀罕之物，却是我与你相识后亲手做的。你，可愿意收下？今后每一日，我都会帮你带上它。